Bruno Solo, bonjour. bonjour. Merci beaucoup de répondre aux questions de, de Planet People. Alors, vous allez incarner Pierre Mendes France dans le téléfilm Accusé Mendes France, qui sera diffusé sur France 2. Euh, que connaissiez-vous de lui euh, avant le téléfilm exactement Exactement, hein, ce serait large, hein, vu le destin du bonhomme et euh, sa longévité politique. Euh, J'en connaissais euh, tout ce que j'ai pu en apprendre euh, au lycée, parce que c'est une période qu'on étudie, bien sûr, quand il est la 4e et la 5e République. Euh, donc, c'est un personnage incontournable de la, 5e, de la 4e et de la 5e République. Et je savais aussi, par ma curiosité, parce que je suis très intéressé par l'histoire, et notamment cette période-là, donc je connaissais voilà, tout ce que j'avais pu lire sur lui, le, la politique économique, qui a été le, il a été le premier à la faire, une vraie politique économique digne de ce nom dans ce pays, c'est lui qui l'a qu faite, euh, l'indépendance de l'Indochine, euh, la, restituer l'indépendance aussi à la Tunisie au Maroc, il aurait pu le faire en Algérie, mais on a empêché de le faire, quelque part, ça a été des, des enjeux politiques terribles. Euh, ce que je connaissais, puis parce que dans la famille dans laquelle j'ai grandi, et... et euh, voilà, c'était l'incarnation pour mes parents de ce que devait être, ce que devrait être tout homme politique. Quelqu'un totalement au service de sa mission et jamais au service de lui-même. Voilà, ça c'est pour schématiser à l'extrême. Ce que j'ai appris en découvrant le script de Alain Le Henry, c'était aussi son courage physique, sa bravoure, son engagement de soldat mmh. euh, pendant, avant la, pendant la Seconde Guerre mondiale, son engagement direct pour l'idée euh, obstinée et obsessionnelle de rejoindre les forces françaises libres à, 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 à Londres et de rejoindre donc De Gaulle, pour qui il a toujours eu une immense admiration, même s'il s'est opposé à sa réélection en 58, etc., ouais. parce que c'était des adversaires politiques, ouais. mais avec un il respect immense de l'un vis-à-vis de l'autre. Et, voilà. et euh, donc voilà, tout ça, je l'ai découvert. Et encore plus dans le documentaire qui passe juste après euh, donc le téléfilm, on se rend compte à quel point... Euh, Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le bateau dans lequel il a été, euh, il, a, il a voulu rejoindre le gouvernement libre, enfin, c'est une pensée qu'il existait parce qu'il était fantoche, là-bas en Afrique du Nord, aurait pu changer le destin de la résistance et même de la résistance de la collaboration entre Churchill et De Gaulle, qui était un petit peu difficile, alors que Churchill aurait adoré, sans aucun doute, travailler avec Mendel. Pas Mendes France, parce que Mendes France était un jeune député, il a 33 ans, il n'est plus ouais. jeune député de France, plus jeune, jeune avocat de France. De France. Enfin, plus jeune en tout, voilà, il a 33 ans, j'avais 12 ans de plus que le, que le rôle ben, quand, quand je l'interprétais d'ailleurs. <rire> Alors justement, c'était un, un homme droit, intègre, avec le sens de l'État. On a un peu l'impression aujourd'hui que c'est ce qui manque euh, depuis pas mal d'années quand même. Alors moi, sans faire d'antiparlementarisme primaire, il faut quand même remettre le, le contexte euh, aussi. Aujourd'hui, on ne peut peut-être plus faire de la politique comme on l'a fait. Je veux croire qu'il y a des hommes politiques qui ont une vraie intégrité, un vrai engagement une vraie sincérité à gauche, évidemment, mais comme à droite. Euh, maintenant, il euh, y a quelques personnages qui sont surtout au service d'eux-mêmes, on, on s'en doute, on le sait. On les voit vite. On, on les entend tous les jours. Effectivement, des personnages de la stature de Mendes France, il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que Mendes France pourrait aujourd'hui euh, faire la même politique qu'il a fait à l'époque On peut aussi se poser la question, il faut être honnête, il ne faut pas faire l'angélisme non plus. Maintenant, c'est vrai qu'à son époque, déjà par rapport à certains de ses collègues, de certains de ses collaborateurs, enfin pas collaborateurs, pardon, mais à certains de ses contemporains hommes politiciens, il était déjà d'une probité, d'une intégrité, d'un courage, d'un engagement, d'une détermination qui faisait qu'on baissait les yeux quand on parlait de lui et qui faisait qu'il était aussi très haï. Il hein, faut savoir oui. que de son vivant, quelqu'un qui a été régulièrement hué, vilipendé, euh, euh, qu'on a essayé d'empêcher de, de, d'exercer son pouvoir et tout, parce qu'on le savait justement... Euh, incorruptible et ouais, incorruptible ouais. et d'une netteté qui ne va pas toujours Sans avec faille, euh, ouais. les, euh, voilà, les, les statures euh, les, de pouvoir. Ouais. pouvoir Est-ce que vous avez hésité à accepter ce rôle Non, 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 pas Sponta Vous l'avez ouais, oui, oui, dit oui, oui spontanément Oui, c'est même... Euh, même euh, je, je, je me dis, ce, ce, ça fait aussi partie de ses devoirs d'acteur de ne pas passer... Euh, on n'a pas le droit de passer à côté d'un rôle comme ça. Mais ça fait peur en même temps d'incarner un tel personnage. Ah, moi, je ne suis pas quelqu'un de très peureux, pour tout vous dire. Ce n'est <rire> pas quelque chose qui m'anime beaucoup. La, 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 la peur et l'appréhension, ce n'est pas quelque chose. Je, je, quand je fais quelque chose, je me jette corps et âme dedans. Alors bien sûr, je pourrais trouver des nuances. Il y a des choses dans, dans lesquelles je ne me jette peut-être pas corps et âme. Mais, mais dans mon métier d'acteur, en tout cas, ouais. euh, moi, je me sais... Je savais que j'avais les capacités de le faire, mais ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas à moi de solliciter les rôles. Mmh. C'est à des réalisateurs et à des auteurs à penser à moi, et en l'occurrence, ils ont pensé à moi. Jamais j'aurais sollicité le rôle, parce que je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, ce n'est pas ma nature du tout. Dès lors qu'on me le propose, mmh. dès lors qu'on me l'a proposé, Il y a un côté rassurant aussi peut-être pour vous 
qu'on vient de vous chercher, c'est pas ça aussi euh, Oui, bah, ouais, vous savez, voilà. on vit sur le désir des autres hein, quand on est acteur, hein, c'est la fameuse phrase, mais est, elle est vraie, elle est vraie, et donc, euh, mm -hmm. euh, donc euh, quand vous suscitez le désir, vous êtes ravi, quand vous exact. essayez de le provoquer, il euh, y a toujours quelque chose qui est un peu... On se peu... met un peu plus de pression peut-être. Oui, on se met plus de pression, <rire> et puis, et puis, et puis euh, on prend le risque de... de d'être de décevoir parce qu'on dit bah, attends tu l'as voulu tu l'as eu et tu me le rates tu vois tandis que là on est venu ouais. chercher à partir du moment où on vient me chercher je suis plongé euh, comme ouais. euh, entièrement quoi dans, dans le personnage vous avez dévoré des livres euh, regardez j'ai pas des... dévoré des livres j'ai lu euh, bon j'avais vu le chagrin à la pitié qui est un des témoignages les plus bouleversants justement où il raconte son évasion où il raconte ses, cette, cette partie euh, peu connue de sa vie j'avais lu euh, euh, le tribunal gardez-vous de Jean-Denis Brodin qui est le quasiment le procès minute par minute de, de Mendès France euh, voilà, je connaissais de, de, de Mendes France, surtout de la, son activité euh, publi, euh, pub, euh, enfin, politique. politique. On, connaît moins, on connaît moins ses aspects privés, mais bon, là, là-dessus, euh, Alain, qui était très documenté, Alain Lehenry, mm -hmm. et Laurent Edman, qui est, en plus d'être un réalisateur, un, un fin historien et un fin connaisseur de cette période-là, euh, on a beaucoup travaillé en amont. retraduit euh, ouais, beaucoup, beaucoup, partie de sa vie privée. Euh, voilà, mmh. D'accord. Que... Il s'est appuyé sur les témoignages de ses, de ses héritiers aussi, qui sont toujours là. Et quelle bataille euh, Mendes France a livré, que vous auriez aimé, vous, si vous étiez euh, homme politique, livré également bah, bah, À l'évidence, celle qu'il a menée pour, 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 pour s'enfuir, et puis pour euh, réclamer ah, cette beau. liberté mmh. qu'on n'aurait jamais dû lui retirer, parce qu'il savait que ce procès était inique et que, euh, que c'était les, les raisons qui l'ont amené là étaient des raisons truquées, quoi, comme celui de Jean, Jean Zé et comme celui de Mandel, Mandel quoi, et de Blum, euh, ouais. et, voilà, et de Vienno, et de Vincer, et tout. Il savait que c'était... Donc voilà, et cette détermination, on rêverait d'avoir ce courage qui fait que de toute façon, on écrit au maréchal Pétain et qu'on lui dit, même si vous m'enfermez, je m'enfuirai parce que c'est le seul moyen de répondre politiquement à votre ouais, trahison. Ouais, ouais. Voilà, cette, cette France, c'est la France d'Hitler, ce n'est pas la France que, que je défends. Donc voilà, ça, on rêverait d'avoir cette détermination ce courage, ouais, courage cette ouais, conviction ouais. ça j'ai des convictions mais aller au bout de ses convictions et, et les, les, les mener au péril de sa vie c'est quand même des, 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 des choses qui font qu'un homme est remarquable ou pas exact ouais, tout à fait ouais. ouais, c'est vrai que c'est l'exemple même du courage ouais, et ouais. de la sincérité d'aller au fond de ses pensées ouais, ouais. Euh, une dernière chose euh, la vérité si je m'en trois voilà, <rire> on, on, oui, on oui, est dans ouais. un monde bah, opposé oui, oui, là, je suis acteur euh, <rire> euh, je suis pas je suis pas mauvais est-ce que dans vous avez autant de plaisir à oui. jouer oui. Oui. Oui, oui, oui oui je vous réponds tout de suite j'ai autant de plaisir à faire le clown qu'à jouer des personnages tragiques qu'à jouer euh, des assassins qu'à jouer des hommes héroïques qu'à jouer un... Euh, <rire> un syndicaliste véreux euh, dans, euh, pendant des années dans le Caméra Café. J'ai plaisir, j'aime ce métier au point de me voir. En ce moment, je tourne un film euh, au Havre, en ce moment, encore un film pour France Télévisions. Oui, un flic, les anges brisés. Ambigu, les anges brisés. Mm -hmm. Et, euh, et euh, je me suis vu la dernière fois à l'issue d'une séquence formidable avec Jean-Marc Barr, vraiment une vraie séquence où on a eu le temps de, de développer nos personnages, de faire une, de la vraie comédie, quoi, tous les deux, une, un long, long plan séquence. Je me suis vu m'écarter au moment de, où le réalisateur Edwin Bailey a coupé. Euh, m'écarter du, du, du plateau et de me dire euh, j'adore ce putain de métier quoi et euh, donc euh, <rire> le plaisir il est en plus il est dans le partage parce que la vérité si je mens se retrouver dix ans après avec mes camarades génial. sur un film dont on, on peut supposer qu'il risque d'être vu par deux trois personnes voilà ça m'enlève déjà à cette pression de se dire pourvu que les gens aillent voir ça on peut imaginer que les gens vont y aller et ils ont raison parce qu'il est très réussi donc euh, et on a attendu dix ans pour le lire mais je peux vous assurer qu'il est vraiment vraiment très réussi le exact c'est février 2012 bon, si en je cas, me trompe sur pas. le papier et mmh. ce qu'on a fait nous c'est réussi maintenant euh, espérons qu'il sera à la hauteur de, de ce qu'on a ce qu'on a eu le sentiment de, de faire et eh bien merci beaucoup Bruno Solo donc on vous retrouve dans euh, accusé Média France sur euh, France France 2 voilà. et bah on mettra les dates sur le site. Okay. C'était avec plaisir. Merci beaucoup gentil. Bruno. Merci. Merci beaucoup. Plaisir.